সেন্ট হেলেনা দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত এটি ব্রিটিশ কন্ট্রোল্ড দ্বীপ যেটি দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকে এক কিমি পশ্চিমে অবস্থিত এই দ্বীপটার মধ্যেই কিন্তু নেপোলিয়ান বোনাপাটকে তার দ্বিতীয় নির্বাসনের সময় এখানে পাঠানো হয়েছিল আর প্রকৃতপক্ষে তিনি এইখানেই মারা গেছিলেন সেন্ট হেলেনা দ্বীপ কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই দ্বীপের মধ্যে আরও অনেক কিছু রয়েছে যা এটিকে বিখ্যাত করে তোলে তার মধ্যেই একটি হল জ্যাকবস ল্যাডার যখন আপনি দীর্ঘ সমুদ্রপথ ভ্রমণ করে এই আইল্যান্ডটিতে ঘুরতে যাবেন তখন সম্ভবত হয়তো আপনি এই আইল্যান্ডের মধ্যে অনেক কিছু জিনিস দেখতে পারবেন কিন্তু তার মধ্যে যে জিনিসটিকে প্রথম আপনি লক্ষ্য করবেন সেটি হলো একটি অবিচ্ছিন্ন এবং ভীষণ ভীষণ পরিমাণে খাড়া একটা সিঁড়ি সম্ভবত হয়তো আপনি আপনার নিজের জীবনে এই রকম কোনো সিঁড়ি দেখেননি আর এই সিঁড়িটি তো দুর্বল হাটের মানুষদের জন্য একেবারেই নয় তো সেন্ট হেলেনা আইল্যান্ডে কেনই বা এই রকম অবিচ্ছিন্ন আর এই রকম পরিমাণের খাড়া একটা সিঁড়িকে তৈরি করা হয়েছিল যেই সিঁড়িটি কিন্তু যতটা আজব ততটাই কিন্তু রহস্যময় আর এই সিঁড়িটিতে যে কেউ ওঠার আগে কিন্তু নিশ্চয় দুবার হলো ভাববে তো এই অবিশ্বাস্যভাবে খাড়া এই সিঁড়িটার পিছনের আসল কাহিনীটা কি তো চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা এই আজব এবং অবিশ্বাস্যভাবে খাড়া সিঁড়িটি সম্পর্কে জানব যেটি জ্যাকবস ল্যাডার হিসেবে পরিচিত তো বেশি দেরি না করে চলুন আজকের আমাদের এই ইন্টারেস্টিং ভিডিওটি শুরু করি প্রথমত আমরা আগে এটাই জানব যে এই অবিশ্বাস্য খাড়া সিঁড়িটিকে কেন তৈরি করা হয়েছিল সেন্ট হেলেনা আইল্যান্ডে এই অবিশ্বাস্য খাড়া সিঁড়িটি বা জ্যাকবস ল্যাডারের আগে উপত্যকার তল থেকে পাহাড়ের ওপরে যাওয়ার জন্য একটি জিগজ্যাক পথ ছিল এবং তারপরে একটি দড়ির মোয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যার সাহায্যে তল থেকে সে পাহাড়ে দ্রুত যাওয়া যায় যেই মইটিকে প্রধানত সৈন্য ব্যারাকরা ওপরে ওঠার জন্য ব্যবহার করত এবং এই দড়ির মোয়ের কারণেই এই পাহাড়টির নামকরণ করা হয়েছিল ল্যাডার হিল এবং তারপরে আঠারোশো কুড়ি সালে সেই দড়ির খাড়া মইটির বদলে দুটি গাড়ির ব্যবস্থা করা হয় যেই দুটি গাড়ি পুলির মাধ্যমে পাহাড়ের তল থেকে পাহাড়ের ওপর অবধি যায় এবং এই পুলি টানা গাড়ির মাধ্যমে কিন্তু সেই পার্বত্য এলাকায় কৃষি জমির পণ্যগুলোকে পরিবহন করা হতো সেই পুলি টানা গাড়িটি যখন ওপরে পৌঁছে যেত তখন সেই গাড়িটিকে পুনরায় আবার ঘোরাতে হতো নিচে যাওয়ার জন্য এবং সেটিকে ঘোরানোর জন্যই তিনটে গাধাকে সেই সময় ব্যবহার করা হতো আর সেই সময় এই গাড়িটির পাশাপাশি একটা খাড়া সিঁড়িও তৈরি করা হয় যাতে পথচারীরা সেই নিচের থেকে ওপরে যেতে পারে এই পুরী টানা গাড়ির জন্যই কিন্তু এটিকে পরে নাম দেওয়া হয়েছিল ল্যাডার হিল রেলওয়ে যেটি আঠারোশো উনত্রিশ থেকে আঠারোশো একাত্তর সাল পর্যন্ত চালু ছিল যেই গাড়িগুলির মাধ্যমে পাহাড়ের নিচে অবস্থিত জেমস টাউন নামক শহর থেকে কৃষি জমির সারকে বিপুল পরিমাণে সে গাড়ির মধ্যে করে নিয়ে যাওয়া হতো এবং এই প্রচুর পরিমাণের ওয়েটার জন্যই কিন্তু সেখানে অনেকবার বিপর্যয় ঘটে গেছিল কখনো কখনো সে ঢালাই চেনটি বা পুলিটি প্রায়শই ভেঙে যেত আর সেই গাড়িটি যেটা কাঠের স্লিপারের ওপর দিয়ে যেত সেই কাঠের স্লিপারগুলোকেও কিন্তু পিঁপড়েরা প্রায় খেয়েই ফেলেছিল যার জন্য এই পুলি তিরানা গাড়িটি ধীরে ধীরে ব্যবহারের বাইরে চলে যায় এবং আঠারোশো একাত্তর সালে এসে এই গাড়িটি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় আর তারপরে শুধু থেকে যায় সেই সিঁড়িটি যেটি জ্যাকবস ল্যাডার হিসেবে পরিচিত এবং সেটিকে আজ ব্যবহার করা হচ্ছে আপনি হয়তো দেখে বুঝতে পারছেন না যে এই জ্যাকবস ল্যাডারটি কতটা পরিমাণে খাড়া কিন্তু আপনি এখন যেটা শুনবেন সেটা হয়তো আপনাকে সত্যি অবাক করে দিতে পারে এই জ্যাকবস ল্যাডারের মধ্যে ছশো নিরানব্বইটা স্টেপ রয়েছে যেটা উপত্যকার নিচ থেকে শুরু করে সে ঢালের মাধ্যমে হয়ে পাহাড়ে চূড়া অবধি যায় যেই পুরো সিঁড়িটির দৈর্ঘ্য কিন্তু নশো চব্বিশ ফিট এবং প্রত্যেক কটা সিঁড়ি এগারো ইঞ্চির উচ্চতার এবং এটা মনে করা হয় যে এই জ্যাকাফ ল্যাডারের মধ্যে টোটাল সাতশো খানা সিঁড়ি ছিল এবং শেষে সিঁড়িটি সময়ের সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে এই সিঁড়িতে ওঠা কিন্তু যে কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বিশেষ করে যারা দুর্বল হাটের তাদের জন্য তো একেবারেই নয় কিছু হাইকার আছেন যারা এই রকম কঠিন পরিমাণে আহরণ করতে ভীষণ পছন্দ করেন তাদের জন্য এটি একটা ভীষণ প্রিয় জায়গা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই জ্যাকাফ ল্যাডারে আরোহণকারীরা একটা সহজ পথ খুঁজে নিয়েছে এই ল্যাডারটির মাধ্যমে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে আসার জন্য এই পথটি কিন্তু সহজ হলেও ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ তারা নামার সময় জ্যাকাফ ল্যাডারের একটি হ্যান্ডেলের মধ্যে তাদের পিঠকে ঠেকিয়ে দেয় 
আর অপর দিকের হ্যান্ডেলটার মধ্যে তাদের পাকে তুলে দেয় এবং সেটির মাধ্যমে সোজা তারা স্লাইড করে নিচের দিকে চলে আসে যেটা অনেকটা অ্যামিউজমেন্ট পার্কের মতন শুধু এখানে অসুবিধা একটাই যে এই স্লাইডটার কিন্তু কোনো ব্রেক বাটার নেই এত একটা লম্বা খারাপ পথে আপনাকে স্লাইড করে নিচে আসার পরে আপনার নিজেকে আটকানো সেটা পুরোপুরি আপনার ফিটনেস এবং আপনার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করবে আর এর জন্য কিন্তু বলা হয়েছিল যে এই রাস্তাটি কিন্তু ভীষণ দ্রুত হলেও ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণও রয়েছে জ্যাকব স্লাইডের ওটা কিন্তু ভীষণ পরিমাণে কঠিন যার জন্য যেই সকল ব্যক্তিরা এই ছশো নিরানব্বইখানা সিঁড়িকে অতিক্রম করে সেই পাহাড়ের চূড়াতে পৌঁছাতে পারে তাদের প্রত্যেককে সেখানে সেন্ট হেলেনার মিউজিয়াম থেকে একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যেই সকল লোকেরা এই জ্যাকব স্লাইডারে আরোহণ করেছিল তারা প্রত্যেকে এটা স্বীকার করে যে এই সিঁড়িটিতে ওটা কিন্তু যতটা সহজ দেখায় তার থেকে কিন্তু ভীষণ পরিমাণে ক্লান্তিকর এবং যারা যারা এই সিঁড়িটিকে বে ওপরে যায় এবং তারপরে নিচে আসে তাদের মধ্যে কিন্তু অধিকাংশরই পরের দিন ভীষণ পরিমাণে হাত পায়ে ব্যথা থাকে এমনকি তারা নিজের বডিকেও নাড়াতে পারে না যার কারণটা তো আপনি সিঁড়িটিকে দেখি হয়তো বুঝে গেছেন তো আপনার কি মনে হয় আপনি কি সেন্ট হেলেনার এর নশো চব্বিশ ফুট উচ্চতার জ্যাকব স্ল্যাডারে আরোহণ করতে পারবেন কি না সেটা আমাকে নিচে কয়েন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন তো আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা অন্য কোনো ভিডিওতে টিল দেন স্টে হ্যাপি অ্যান্ড হেলদি